Hello friends, welcome back to Noodles Kitchen. இன்னைக்கு வந்து சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க இப்போ ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் முதல் மட்டன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் அதுக்கப்புறம் உப்பு மிளகா பொடி இது மட்டும் போட்டு தான் மேரினேட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஓவர் நைட் மேரினேட் பண்ணலாம் இல்லை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் வந்து மேரினேட் பண்ணிடுங்க இது மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மட்டன் நல்லாவே குக் ஆகும் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாத்துலேயும் அஞ்சு அஞ்சு எடுத்துருக்கிறேன் தயிர் ஒரு கப்பு தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மூணுமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கொத்தமல்லி அண்டு புதினா வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நெய்யும் எண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிட்டு ஹீட் பண்ணுங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் அதோட வெங்காயம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகணும் சைட் பை சைடு வந்து நம்ம கொத்தமல்லி புதினாவையும் இந்த வெங்காயத்தோடு வதக்கிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டு இருக்குது சைட் பை சைடு வந்து நம்ம மட்டனை வந்து குக்கரில் வேக வச்சிடலாம் தண்ணியே ஊற்றலை ஜஸ்ட் மட்டன் போட்டு வேக வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்கா வெங்காயம் வந்து வெந்துகிட்ருக்கு இதோட நான் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் அதோட கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நான் வதக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் வெங்காயம் நல்லா வேகிறதுக்காண்டி உப்பு மட்டும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் வேறு எந்த எதுவும் போடல சோம்பு சீரகம் பேலீஃப் எதுவுமே போடலங்க இந்த தாளிப்பில் அழ இது சைட் பை சைடு வந்து நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் அது தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை வந்து நீங்கள் வெங்காயம் வதங்குற அளவு வதங்குறதுக்கு முன்னாடி ஊற போட்டால் போதும் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குது நான் அதோடு வந்து கொத்தமல்லி புதினாவை வந்து ஆட் பண்ணி வதக்கிட்டே இருக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெங்காயம் வந்து ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு ஸோ வெங்காயம் தான் வந்து உங்களுக்கு பிரியாணியோட கலர் கொடுக்கும் நீங்கள் கலர் பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இவ்வளோ ஃப்ரைடு ஆகணும் வெங்காயம் இப்போ வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆனோடனே அதோடு வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே போட்ட இஞ்சி பூண்டுலேருந்து கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து த்ரீ டு ஃபோர் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் போடுறேன் இதை வந்து நல்லா வதக்கிடுங்க இஞ்சி பூண்டு தக்காளி வெங்காயம் இது ஃபுல்லாக வதங்கி நல்லா வந்து ஒரு கிரேவி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அவ்வளோ தூரம் வதக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு வருது ஸோ இதுக்கும் சைட் பை சைடில் வந்து நீங்கள் வந்து இதை போட்டுகிட்டே இருக்கணும் கொத்தமல்லி புதினாவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி போட்டுகிட்டே இருக்கணும் இந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வரணும் ஒன்றும் கூட இந்த இது வதங்கணும் ஸோ அது வரையும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதோட மிளகா பொடி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் பிளெயின் மிளகா பொடி குழம்பு பொடி கிடையாது கரம் மசாலாவும் கிடையாதுங்க வெறும் மிளகா பொடி மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல மிளகா பொடியோடு வதங்குறப்ப நல்ல கலர் கொடுக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல கிரேவி ஃபார்மில் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தயிர் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் வந்து சேர்க்க போகிறோம் இந்த தயிர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இல்லாட்டி திட்டு திட்டாக நிற்கும் தயிர் மட்டன் வேக வச்சதில் வந்து மட்டன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியை சேவ் பண்ணி வைங்க அந்த மட்டன் இதில் போட்டு வதக்கணும் அந்த தண்ணி வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றுவோம் அந்த தண்ணி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அதுக்கு ஏற்ற தண்ணியை ஊற்றிடுங்க ஊற்றினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அரிசி வேகும் ஸோ இப்போ நான் தண்ணியை ஊற்றுறேன் அந்த தண்ணி ஊற்றினோடனே அதை கொதித்த உடனே நான் வந்து இதில் வந்து அரிசியை போட போகிறேன் இதுக்கிடையில் உப்பும் மிளகா பொடியும் நீங்கள் காரத்துக்கு பார்த்து போட்டுக்கோங்க அரிசி போட்டாச்சு அதோடு சேர்த்து நான் இப்போ ஒரு லெமன் வந்து ஹாஃப் லெமன் மட்டும்தான் புளிகிறேன் நல்லா ஃபுல்லாக புழிஞ்சிருங்க ஹாஃப் லெமனு வந்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க அரிசி போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி புதினாவை வந்து பாக்கி இருக்கதையும் போட்டுருங்க போட்டு நல்லா ஒரு கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நல்லா கொதி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து ஒரு டர்க்கி டவல் எடுத்து என்னோடய மூடியில் வந்து கட்டி 
அதை வந்து தம் மாதிரி போடுறேன் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் தம் போடணும் சிமிலில் வச்சுருங்க இப்போ தம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு நான் திறந்து பார்க்குறேன் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு அரிசியெல்லாம் ஒட் உடையலை ஒட்டவே இல்லை கொலையில் மட்டனும் வந்து நல்லா வெந்திருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அடியிலேருந்து திருப்பி விடுங்க ஸோ நம்ம பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிப்பியை வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் டேக் கேர் பாய்